。我今天跟老陶接头的时候，他被人跟踪了，现在还不知道跟踪的人是谁。这是军统上海区的副区长苏三省。苏先生来总部，想必也带了大礼吧？小小意思，不成敬意，千万不要轻举妄动，否则你们非但救不了军统的人，连你们的小命都保不了。这么晚了还不睡觉，有事啊？苏三省，你，别撑，真正的考验可能已经来了。那你这么说，军统安插在我们这里有一个代号“熟地皇”的潜伏者，连你都不知道他是谁。是的，为了保护他的身份，熟地皇只有飓风队队长可以见他，其他人都不能见他。但他可以直接向飓风队下达处监令。也就是说，只要我们能够抓住飓风队队长，我们就能挖出这个熟地皇。是。来了，坐。老毕，你可以啊，一宿没睡，三寸不烂之舌就把堡垒攻下来了。感情咱们那些刑具都成摆设了。识时务者为俊杰，以后曾树跟苏三省一样，都是自己人了。好啊，如虎添翼。哎，那翅膀去哪儿了？如果一切顺利的话。他马上就带着飓风队的俘虏回来了。说曹操，曹操到。报告处座，飓风队全体十六人，三人被击毙，十二人被捕获。少一个？我问过了，溜掉的是他们的队长，叫陶大春。只有陶大春跑掉了，我确定消息绝对不会走漏。当时在据点里的一个都跑不了，唯一一种可能性就是，他当时刚好不在。刚好不在，他要是单独一个人出去的话，会不会去找熟地皇了？老毕，你有的忙了，麻雀没有抓到，又来一个熟地皇。你说，除了飓风队队长之外，会不会有其他行动队的成员见过这个熟地皇？其他的人，楚座，这个好办，只需要把总部全体人员的资料拿给飓风队的俘虏认一认便知道了。你亲自去办。是，坐。毕成啊，麻烦你去找一趟刘美娜。让他把我们处理所有的人员档案资料全部都交给苏三省，另外，去总部把行动处所有的档案资料全都拿来。好的，处座。去吧。嗯、军统上海区的总部已经恢复原样了，我们的人守在里面。要是这个消息没传出去的话，陶大春会不会还去找曾区长呢？说的对，唐队长和陈队长心思缜密，这件事情处理的非常合宜，在下佩服。曾树去配合一下吴正科，把陶大春的画像画出来。是。陈队长、唐队长，辛苦你们两个人守住军统上海区的总部。有任何可疑人员，马上给我抓过来。嗯，等一下，我会让二宝把画像给你们送过去。得令，去吧。
除了姓陶的，还有谁认识你？还有两个，已经尽快转移了。就是不知道他们是不是已经调走了。是。千万不要自乱阵脚，别还没抓到老陶呢，自己把自己出卖了。我不要紧，我就是怕牵连必成。我跟陈队长要出任务，中午不要等我吃饭了。那晚上呢？晚上如果结束的早的话，我买点菜回家做饭。放心吧，我一定早一点把你先人给带回来。有时间的话，我帮你剪一个新的刘海，不收钱。不收钱的事儿，不知道我有没有份儿啊？除非你是个女的。我们不光一起吃了早点，还一起去了裁缝铺。一大早就去裁缝铺，对，盛记裁缝铺就是您太太经常去的那家。待了多长时间？四十分钟，从七点四十五到八点二十五。只有他们三个人进去吗？他们在里面期间还有没有别人进去过？楚总，这个我得再问问手下弟兄。你先去吧。是。怎么还没走啊？啊，这就走了。有事儿？没事儿，想跟你借点钱花花。这不是刚刚发完薪水才半个月吗？嗯，倒是有进步。上次领完薪水之后，十天就跑过来跟我借钱了。这次你好歹多挨了几天。那是，你教的好呀，怎么着我也得听你的。这样吧，下次争取挨个二十天。嗯，大气。嗯，哎，你是怎么说服曾叔投降的？我就问他还记不记得抗日将军张自忠。张自忠，得死了大半年了吧？一年多了吧。当时死的时候还办了一个一等一的葬礼，国民政府授予他“荣”字一号的荣哀状。蒋介石题词“勋烈长昭”，毛泽东题词“尽忠报国”。又怎么样？现在谁还记得他？人死如灯灭，活着才实在。哎，唐，唐队长，唐队长，有什么可疑的人吗？早上来了个送菜的，说每隔三天给这个院送一次菜，现在已经关屋里了。阿庆正在审问。干什么？知不知道？啊！君饶命！我只是个送菜的，平常就给他们家送点青菜。至于主人是干什么的，我真什么都不知道。涛，不用审了。不审。你看他，满脚的泥巴，肩膀上的皮又厚又重，一看就是种庄稼的。那难道就这么给放了？等真的兔子撞上来之前，先关着。走，快点！看到没有？啊，这个就是飓风队队长陶大春。啊，陶大春啊。嗯。哼
，在盯住这个人啊？盯着呢，肯定会盯着，知道吗？啊。徐小姐，苏队长徐小姐，麻烦了。都是工作，应该的陶大春的漏网，让唐山海的心里稍感欣慰，但他不知道，陶大春是真的逃脱了，还是凑巧出去了。万一他只是凑巧出去，并不知道这里已经发生的一切，那么一旦他去而复返，不行，必须发出信号。即使明知暗处会有无数双眼睛在盯着自己，唐山海的手。还是不由自主地向那颗盆栽伸去。只要移动眼前这颗盆栽，陶大春就会明白一切，不会再自投罗网。干嘛呢？啊，陈队长，我随便转一转。哦，那个，你和唐队长要来壶茶吗？行，来壶龙井吧，唐队长。可以啊。好的。我知道你在想什么，但是所有暴露自己行为的，都不是好办法。那我也不能什么都不做。当然不是什么都不做了。馄饨呢？给我来十碗馄饨，帮我送过去，好吧？好嘞。
，精神点。陈队长，哎，我出去一下，把门看好了。哎，好，放心吧，头。这是军统飓风队队长陶大春的画像，请交给每位队员辨认、牢记。这么快？陈队长呢？可能出去买洗水了吧。的人叫我送馄饨进来，钱都付了，送十碗馄饨。那个让你送馄饨的人在哪儿？就在前面路口。走，叫兄弟们出来增援。肯定没跑。哎，别动！喂喂，喂喂喂，干嘛？陈队长。你怎么在这儿？我出来解个手，还要向你刘二宝汇报啊？对不起，陈队长，我不知道您在这儿解手。陈队长息怒，二宝不是故意的，我们是出来追军统的嫌犯。对啊，陈队长，你没听见枪声吗？听见又怎么了？听见我也不能裤子都不穿就出来啊！哎，你不在处里待着，围着老毕转，跑这儿来干嘛？这儿这么危险。唐队长，嫌犯呢？你们这么晚才来，人早跑了，一群废物！走走，放心吧，他没事。
谢过你，你差点要了我的命。走吧，三天后，唐山海会在马尔赛咖啡馆等你。往西北方向跑，那边只有两名汪伪特工，我相信你一定能解决。这么说，你见到他了？我跟他说了，三天之后你会在马尔赛咖啡馆等他。又欠你个人情，别着急，到时候我一定让你连本带利还我的。大宝，快点，看仔细了啊认出来谁了？谁啊？谁啊？他？还是，还是他？快快快快快！说，说了我保你平安无事，富贵荣华。哎，倒水，倒水，倒水！快快快快快快！水！你告诉我，是是他吗？不会是他吧？你说什么？你给我去死李主任，好。宁左将军，行动处全体人员恭候您的大驾。本次行动，共有军统上海区各分站成员及飓风队特工共计一百三十八人，或被捕，或投诚，或被击毙。实际上，军统上海区已经被我们完全摧毁。一百三十八人，多么辉煌的一个数字！这也是行动处有史以来最丰硕的一次战果。嗯，苏三省、曾树，你们既为总部增了光，又让我们在座所有的人感到汗颜。楚佐，您千万不能这么说。三省既然决定来投诚，总要拿出一些诚意来。这一百三十八人是在座诸位通力合作的战果。绝非个别人的功劳，鞠躬并不自傲，果然对得起尹左先生的嘉奖。诸位
，刚刚从日本复命归来的营佐将军，把第一站就放到了我们行动处。营佐将军有令，苏三省剿灭军统上海区有功，记一等功勋一次。特工总部李默群主任已经正式任命苏三省为行动处第三行动队队长。愿为营佐将军效劳。愿为特工总部效劳，愿追随李主任出座，愿与诸位并肩作战，肝脑涂地，在所不辞。好，任命曾树为第三行动队副队长。我代表总部全体同仁，欢迎二位的加入。下面，我们请营佐将军为我们大家训话。李主任，李处长，诸位行动处的同仁，苏三省的弃暗投明，他的这一作为，给了军统上海区致命的一击。今后行动处的主要任务，就是紧密配合北警官，欢迎军统投诚人员，严厉打击顽固不化分子。对于那些概不投降的中共地下组织成员、国民党军统成员，那只是一个字：杀！下面，我们再一次为苏三省苏队长鼓掌，欢迎他加入行动处。恭喜啊，苏队长！咱们立了这么大一功，营佐这小日本就给我们一个苏三省，太小气了吧，连点奖金都没有。有，你那份还不够补之前的亏空呢。老毕，你今天有点不太高兴啊。行动处的人越来越多了，树大招风啊！你是怕李墨群不高兴啊？他已经安插了一个唐山海在咱们这里，现在又让曾树和苏三省也来我们这儿。苏三省不一定是李墨群的人，可能是营佐的人。营佐，我倒不担心。就是这几天晚上，李莫群每一天都叫苏三省去喝酒。你见过哪个新来的受过这么大的待遇？你说他这不是拉拢羽翼、安插心腹是什么？啊？哎呦，我想想都替你觉得累。还是我这样好。混口饭吃也不招惹谁，我也想混口饭吃啊。嗯，我就想多挣点钱。我守好我家里这一亩三分地，照顾好你嫂子，还有你。那你说，我要是不卖力的在这干活，那别人就可以抓到我的把柄。拿这个去说事儿，到时候银佐那个东洋王八蛋能放过我吗？那咱们还上哪儿混这口饭吃去？要不就换地儿混口饭吃，咱们又不是没换过码头。就在我这屋里说说就行了，出了这个门你给我悠着点儿。放心吧，门关着。咱接着说，你想奔哪儿去？花无百日红，人无百日好。王先生这个门面能撑多久，谁心里也没底。到时候谁给饭吃，就去谁那儿吧。你杀了军统这么多人，重庆那边应该不会要你吧
。你说呢？我觉得会，因为他们更怕你去共产党那儿。说句实话，蒙先生这儿，上上下下这么多人，谁有真正的信仰？生存才是唯一的信仰，只有钱不会背叛你。所以我就想啊，再多攒点钱。如果你嫂子身子骨要是好一些的话，再跟她生个孩子。到时候带他们去国外，啊，你也一起啊。这一国的乱政，什么共产党、国民党，谁爱打谁打去。嗯，阿强。走，好。小发就放这儿吧。啊，好的，总队。来，快点。老强，哎，没什么事儿就先出去吧。走，走。哎呀，哈哈，怎么样，三喜啊？这办公室你还满意吧？这个布置我还是挺满意的，就是你对我的称呼我不是很满意。曾叔，打从我第一眼看见你的时候，我就叫你曾局长，叫了你整整三年，风水轮流转，啊！我希望从今往后你能叫我苏队长。苏队长，给我倒杯茶！倒杯茶苏队长，您的茶。嗯，我这个皮鞋好像有点脏了。苏队长，一会儿上街，我让人帮你擦皮鞋。嗯，我可能等不了那么长时间了，要不然你拿衣服帮我擦一下吧。就说，我苏三行染了这么多年，上面不帮我扶正，反把你派到上海来了。这事不赖我，要怪你就怪戴老板吧。全都投降了，怪我没能把消息送出去，这怎么能怪你呢？你和毕成的身份是最重要的，你们绝对不能暴露。要怪就怪苏三清，告诉我他的行踪，我要立刻杀了他。您还是走吧。上海区现在刚刚遭受重创。跟重庆取得联系才是最要紧的。
楚间的事来日方长，可我一刻都不想等了。我又何尝不是呢？苏三省现在刚刚投靠特工总部，身边的安保工作做得非常严密，出行都带着大量的随从人员。我们未必有机会下手，再等等吧，总会有一天找到报仇的。好，就让他再多活两天。早日回来，我等着你们并肩战斗。陈队长现在是我们的朋友，谢谢你，陈军同志。如果我没记错的话，你几次差点要了我的命？我们也是不打不相识嘛，欠你这份人情，我陶大春记着了。那这么说，可以秋后算账，这个生意可以做。我会尽快回来的，保重。同志真的是一个好的称谓，只怕我没有堂兄的宏图之志。那不知道陈兄志在何方？随波逐流的人哪有资格谈志向？有时候我觉得你其实才是最高明的间谍。党国培养你跟我，都需要我们成为间谍。可是我这个黄埔十六期的老师，反倒成了汉奸。我那个最差劲的学生徐碧城，他却成了间谍。这边，苏先生，这房子是昨天新租的，按照李主任的要求呢，家具已经给您换了新的了。嗯，啊，您看您呢，到时候还需要什么东西，您就跟我说，我一定满足您。行了，你回吧。哎，行，那我先走了。哎，姐，醒啊！你可回来了。你怎么这么快就来了？昨天早上有位军爷来村里，说是三省你当大官了，这不接我来享福了吗？想不到李主任这么快就派人把你接来了。哎，进屋说。你等一下，这衣服可真好看。衣服真俊，进来。哎呀，这迷迷糊糊、迷迷糊糊坐了一晚上的车。军爷说到了，哎，我下车就到这里了。哎呀，我一看那厨房还有菜，就随便给你做了一些，等你回来。这上海真是太大了，我一到那弄堂口啊，我就头就犯晕，我就怕这一出去就回不来呢。姐，你还是跟以前一样，一啰嗦起来就停不下来。臭小子，要不是怕你嫌我烦，我早就来上海照顾你了。哎呀，你说你，这年龄也不小了，也不找个媳妇。姐，嗯，我饿了，咱们吃饭吧。好，我吃一成饭啊。他甩我，他凭什么甩我呀？我一不嫌弃他花心，二不嫌弃他成天干这些掉脑袋的活，他凭什么嫌弃我呢？小南
，或许他就是太喜欢你了，他不想让你跟着他一起冒险。那唐先生怎么娶了你呢？唐先生不爱你吗？那毕处长怎么娶了毕太太呀？我看他们恩爱着呢，为什么陈山就是不能娶啊？人跟人不一样吧，反正我不管，只要他一天不回来，我就一天不走，我也一天不见，我这辈子就跟他死磕到底了。万一陈深真的不爱你呢？可是我爱他呀。